zijn planten die fijnstof uit de lucht fixeren, die ontwikkeld zijn met langere haren en die ook het CO2 opnemen uit de lucht en omzetten in zuurstof. En waar komt die naam vandaan? Eberhard van der Laan die heeft deze naam verzonnen omdat het planten zijn die als het ware verslaafd zijn aan fijnstof. Dus vandaar Junkie. U bent de aanjager van het initiatief Red het Klimaat door een goede daad. Wat is dan de link naar de Green Junkies? Ja, dat je dus met je goede daad uh, twee planten koopt. Eén mag je mee naar huis nemen en de andere doneer je aan de gemeente. Waar hebt u dit idee opgepikt? Uh, bij een uitzending van VPRO Tegenlicht in 2015, waar ik uh, zag hoe Ton van Ooswaard deze plant uh, ontwikkelde en wat hij daarmee deed. En dat vond ik zo'n goed idee dat ik dat ook hier bij ons uh, in Zuid-Limburg wilde. U bent nu vanmorgen in alle vroegte vanuit Aaltsmeer hier naar het zuiden afgezakt. Uh, wat drijft u daartoe? Ja, ik wil een verandering teveeg brengen. Vooral de bewustwording dat je met groen de oplossing hebt om de aarde toekomstbestendig te maken. Mm -hmm. En dat moet je met z'n allen doen. En daar hebt u een organisatie voor opgericht, begrijp ik? Ja, dat is My Earth. En dat is om gebiedscoöperaties te maken, zodat het groen aansluitend langs wegen, door gemeentes, met burgerinitiatieven, dat dat met elkaar gedragen wordt, maatschappelijk. Wat is zo bijzonder aan deze planten? Nou, de planten die hebben allerlei eigenschappen. En dat onderzoeken we samen met de universiteiten. Welke eigenschappen belangrijk zijn, dat is bijvoorbeeld een van de belangrijke dingen tegenwoordig voor het klimaat is CO2 opname. Dat gaat natuurlijk gepaard met de massa die het groeit. Maar daarnaast ook zwaveldioxide, stikstofdioxide, fijnstof en ozon, om dat ook te herstellen. Dat zijn hele belangrijke eigenschappen. Een kurkijk die levert isolatie en die kun je nu hier gebruiken. 30 jaar geleden was het klimaat wat wij nu hebben, het klimaat bij Lyon. Dus die boomgrens die kun je verleggen. En die bomen die doen het nu hier als groenblijvers goed en die halen ook nog vluchtige organische stof uit de lucht. En het meest bijzondere kenmerk aan die planten, wat is nodig om die fijnstof uit de lucht te kunnen halen? Dat is de beharing. Kunnen we eens een paar planten nader bekijken? Ja, hier staan we bij een kampafoelie. Dat is een groenblijvende soort. Zowel de twijgjes als het blad is meer behaard. En zoals we hier zien, de wind gaat er langs en het fijn stof wat in de lucht zit, dat fixeert tussen die haartjes. En als het straks weer regent, gaat het stof zo de bodem in. En het wordt weer opgenomen en het wordt gewoon weer grond en de lucht wordt zuiverder. Hier staan we bij de wollige sneeuwbal, de Viburnum lantana. Heeft hele mooie schermbloemen, al vanaf de derde week april. Hele goede ja, struik om insecten, bijen, vlinders op af te laten komen. Maar wat bijzonder is, dat zowel de twijgen als het blad ruw is. Waardoor eigenlijk het ook een hele goede fijn stofafvanger is. En de scheuten groeien behoorlijk. En het levert ook veel biomassa op. Zodat je er ook weer hernieuwbare energie van kunt maken. En nu begrijp ik dat die planten op strategische plekken worden geplant. Hoe zit het in de rest van Nederland? Wordt het al op grote schaal toegepast? Ja, we zijn al inmiddels met een paar grote projecten begonnen. Eén daarvan is de stelling van Amsterdam. Die willen we van verdediging voor oorlog naar verdediging van het klimaat eigenlijk omdopen. Heet ook de stelling 2.0. En daarnaast hebben we Van Aalsmeer en hier... Een soort verbinding van het Pelgrimspad. Hier heet het Jacobspad. Het zou mooi zijn als de mensen die wandelen tussen het groen gaan lopen. En vooral groen wat gezondheid oplevert. En hoe is het met de buurt? 
natuurgemeentes. Zijn daar ook al reacties uit gekomen? Ja, er zijn reacties op gekomen, maar nog niet heel concreet. Behalve dan mevrouw die naast me staat. Dat is een, een, een inwoner van Rotem. En zij komt helpen omdat ze het initiatief ondersteunt. En zou het natuurlijk ook heel leuk vinden als dat binnen haar gemeente zou gebeuren. Want Rotem ligt ook tussen twee autobanen in en onder de, uh, het vliegveld. Hè? De, de banen van het vliegveld. Uh, maar ik zou het liefste willen dat uh, ja, buurgemeentes uh, mee gaan doen in deze actie. Of burgers ook burgerinitiatieven ontwikkelen. Vanwege de harde wind zijn we inmiddels naar binnen gevlucht en sta ik hier met wethouder Willems. Een vraag. Uh, van hier zijn nu planten gedoneerd door de burgers. Waar gaat u die planten? Op de eerste plaats ben ik natuurlijk alle burgers die vandaag uh, planten gedoneerd hebben aan de gemeenschap. Ben ik ontzettend dankbaar. Dat is ook een teken hè, dat in de gemeenschap dit, dit onderwerp leeft. Het is ook een, een actie geweest van burgers, door burgers. En uh, het is ook bedoeld om ons bewust te maken dat het met het klimaat niet goed gaat als we niet zorgen dat we er zelf uh, mee aan de slag gaan. Uh, de planten die gedoneerd zijn, uh, die, uh, zijn, die worden straks in ons gemeentelager even tijdelijk opgeslagen. En we gaan daar een goede plek voor zoeken. Uh, die hebben we op dit moment nog niet. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik wel een idee erbij heb wat mogelijke plaatsen zouden kunnen zijn. Ja, het idee is om de planten op plekken te gaan planten waar de lucht natuurlijk vervuild wordt. Dus oftewel door de CO2 die, die zeg maar neerdaalt en waar we ontzettend veel last van hebben. Als het te veel wordt tenminste, want CO2 op zichzelf is natuurlijk niet verkeerd, maar als het te veel wordt dan hebben we er last van. Of andersom, of anders als we fijnstof veel te veel krijgen, dat is erg ongezond, daar krijgen we in onze luchtwegen last van. En uh, daar moeten we natuurlijk uh, ook heel veel aandacht aan hebben, want gezondheid is natuurlijk een van de belangrijkste zaken uh, waar we als mensen mee te doen hebben. En op die plekken waar het meeste vervuiling is, daar gaan we proberen die planten aan te planten. Dus dan zou de, langs de A2 een mogelijke optie zijn? Dat zou een hele goede optie zijn, waar het niet dat de Rijkswaterstaat daar zeg maar, de basis langs de, langs de uh, autosnelwegen. En we zullen dus een overleg met Rijkswaterstaat moeten zien of dat daar mogelijk is. Ja. Nu hebben de, de burgers een aantal planten gedoneerd, maar wat doet de gemeente nog? Gaat die ook planten aankopen? Ja, ik denk dat we als gemeente natuurlijk niet achter kunnen blijven. Het gebaar van de burgers is natuurlijk geweldig, maar we zullen zeker ook als gemeente een gebaar maken daarbij. Ja.